നിങ്ങള് ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാല് തല അത് സയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാ വിവരിക്കാന്നറിയോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ പൂർവീകര് ത്രിമൂർത്തി സങ്കല്പം ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരുടെ സങ്കല്പമാണ് അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനല്ല മനുഷ്യ രൂപം സൃഷ്ടിയുടെ മനുഷ്യ രൂപമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണുവും മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സങ്കല്പമാണ് സങ്കല്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ആർബിറ്ററി ഫിക്സിങ് ഈ ബ്രഹ്മാവിന് നാല് തല അത് യഥാർത്ഥത്തില് സങ്കല്പത്തിന് എത്ര തല വേണമെങ്കിലും ആവാം യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനായി അല്ല അതുകൊണ്ട് നാല് തലയെ സയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വിവരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പണ്ടുള്ളവരിങ്ങനെ വിവരിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ സയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ വിവരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാല് തല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയും ശരിക്കും എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഇസെഡ് ആക്സിസ് ടൈം ആക്സിസ് ഇത് നാല് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഏത് സൃഷ്ടി നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അക്കോർഡിംഗ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് നാല് അക്ഷങ്ങൾ വേണം നാല് ആക്സസ് വേണം എങ്കിലേ നമുക്ക് സൃഷ്ടി നടത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാല് തല എന്ന് പറയുമ്പോ നാല് അക്ഷങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇനി ബ്രഹ്മാവിന്റെ പത്നി എന്ന് പറയുന്ന സരസ്വതി പത്നി എന്നുള്ള സങ്കല്പമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സരസ്വതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളൊന്നും ഇല്ല വിദ്യ സൃഷ്ടിക്ക് ഇന്നവിറ്റബിളി ആവശ്യമുള്ളത് വിദ്യയാണ് ചിലപ്പോ പറയാറുണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് എന്റെ മകളാണ് സരസ്വതി എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ബ്രഹ്മാവും മനുഷ്യനല്ല സരസ്വതിയും മനുഷ്യനല്ല ബ്രഹ്മാവാണ് സർവസൃഷ്ടിയുടെയും ആധാരമെങ്കിൽ സരസ്വതി എന്ന വിദ്യയും ഐശ്വര്യവും ശക്തിയും എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ച ആളാണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടാവ് എന്ന പേര് ബ്രഹ്മാവിന് ഒരിക്കലും അമ്പലങ്ങൾ പൊതുവെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല വളരെ വിരളമായിട്ട് ചില സ്ഥലത്ത് ഉണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താ കാരണം എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടികർത്താവിനെ വേറെ നമ്മളൊരു അമ്പലം സൃഷ്ടിക്കേണ്ട എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിന് അമ്പലമില്ലാത്തത് എന്നാലും ചില സ്ഥലത്ത് അമ്പലങ്ങളുണ്ട് ആ ബ്രഹ്മാവ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് താമരയില് മനുഷ്യനല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ താമരയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റ ആ താമര എവിടെയാ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സനാഭികമലെ വിഷ്ണു സ്ഥിതോ ബ്രഹ്മ പ്രജാപതി പ്രപഞ്ചമാകുന്ന വിഷ്ണുവിന്റെ നീല നിറന്ന് വെച്ചാൽ ആകാശത്തിന്റെയും സമുദ്രത്തിന്റെയും അനന്തതയുടെ നിറമാണ് ആ വിഷ്ണു കിടക്കുന്നത് അനന്ത സർപ്പത്തിലാണ് അത് അടുത്ത ദിവസം വിവരിക്കാം ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പൊക്കിൾ കൊടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു താമരയാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ നിലനിർത്തുന്നത് ഈ പൊക്കിൾ കൊടിയും താമരയും ബ്രഹ്മാവ് എങ്ങനെയാ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി പൊക്കിൾ കൊടി വഴിക്കാണ് എനർജിയും മെറ്റീരിയലും എടുക്കുക അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി പൊക്കിൾ കൊടി വഴിക്കാണ് അമ്മയിൽ നിന്ന് എനർജിയും മെറ്റീരിയലും ശരീരം വളരാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയലും എനർജിയും എടുത്തിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഇസെഡ് ആക്സിസ് ടൈം ആക്സിസ് പ്ലസ് വിദ്യ സരസ്വതി സൃഷ്ടി നടത്താ സർവതിന്റെയും സൃഷ്ടി നടത്താ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കയ്യിൽ നാല് വേദങ്ങളാ എന്താ വേദം ഋഗ്വേദം എന്ന് പറയുന്നത് അറിവാണ് യജുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മമാണ് സാമവേദം എന്ന് പറയുന്നത് കലയാണ് കല കൾച്ചറൽ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഒക്കെയാണ് അഥർവേദം എന്ന് പറയുന്ന സാമാന്യ ജനതയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് വേദവ്യാസന അറിവിനെ തിരിച്ചത് നോളജ് ജ്ഞാനയോഗം ഋഗ്വേദത്തിലും കർമ്മയോഗം യജുർവേദത്തിലും കലാപരമായ കാര്യങ്ങൾ സാമവേദത്തിലും സാധാരണ മനുഷ്യരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൃഷി ഗോരക്ഷ രോഗം അസുഖം വാഹനം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രവാദം ഒന്നും അതിനകത്ത് ഇല്ലാട്ടോ വെറുതെ നമ്മളെ പറ്റിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കാലാണ് തെറ്റായിട്ട് പഠിപ്പിക്കലാണ് പലരും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അഥർവേദം ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാല് കയ്യ് നാല് കൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് തരത്തിലുള്ള നോളജ് അത് ചേർത്ത് ബ്രഹ്മാവ് സർവ്വത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ചു ഈ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന ആ കൺസെപ്റ്റ് നോക്കാം ഇത് ഞാനൊരു നിലയ്ക്കൽ പള്ളിയിൽ അച്ഛന്മാർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാവിനെ കുറിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ വിവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു 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 കുട്ടി അച്ഛൻ കല്യാണം കഴിച്ച കുട്ടി കല്യാണം കഴിച്ച കുട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ അച്ഛനല്ല പള്ളിയിൽ അച്ഛനാവാൻ പോണ പാർട്ടി ആ അച്ഛൻ ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന മുഴുവനും കേൾക്കാതെ ചോദിച്ചു എന്റെ പള്ളിയിൽ കുറെ പേര് ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മാവ്
അതിനിങ്ങനെ ദിവ്യഗർഭം നൽകാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഡ് ചെയ്ത് പൈസ എടുത്ത് നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണമെന്ന് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അതിലും പറ്റാത്തവനെയാണ് അതിനേക്കാൾ മുകളിലേക്കാക്ക ഏതായാലും മോൻ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന മാവിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് ചെറുപ്പക്കാരനായ അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ പറയാൻ കാരണം എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിൽ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പിന്നെ തെറിക്കുത്തരം മുറിപ്പത്തല് വെല്ലുവിളിക്കാനും എതിർക്കാനും അവഹേളിക്കാനും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും ചോദിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി രാത്രി സന്ദേശങ്ങളിൽ ഒമ്പത് മണിക്കുള്ള സന്ദേശം ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പ്രണാമം നമസ്കാരം